Muy buenas noches, nos encontramos a esta hora en la entrada de espigón del puerto de San Antonio, donde continúa paralizado el principal terminal marítimo de nuestro país. Durante la jornada, los camioneros depusieron el paro que durante toda esta semana generó distintos problemas aquí en el puerto de San Antonio, pero sin duda las pérdidas más cuantiosas se generan al interior de este terminal, donde ya se cumplió una semana de movilización y el paro hasta esta hora por lo menos tiene carácter de indefinido. Vamos a conversar con el vocero del Frente de Trabajadores Portuarios, Sergio Vargas. Sergio, eh, ¿se mantienen ustedes con la movilización? No sé si... Nos mantenemos con la movilización, no hay eh, diálogo con la empresa hoy día... Ellos la llevan, ellos tienen que eh, acercarse ¿cierto? a conversar. Nosotros estamos dispuestos a seguir negociando, pero la empresa hoy día está endureciendo sus posiciones. ¿Ha habido también algunos inconvenientes con trabajadores, con otros sindicatos? Eh, ¿Ha habido, por ejemplo, hoy un aviso en el diario local para solicitando trabajadores? ¿Cómo enfrentan ustedes todas estas situaciones? Bueno, eso, eso, eso son las prácticas que ha usado la empresa a través de la historia. Quien ha estudiado un poco la historia del movimiento portuario... Eh, para nosotros no es nada nuevo, eh, son las prácticas que se han usado siempre, ni siquiera tienen eh, gente cierto que, que sea capaz de preparar por lo menos otras prácticas para, para luchar. Para nosotros es, es presionar, es intentar, estas son prácticas desleales, son antisindicales definitivamente. ¿Son millonarias las pérdidas a estas alturas para el Estado por el cese del movimiento en este puerto? Por supuesto, la última vez que estuvimos paralizados, estuvimos cuatro días y se perdieron 130 millones de dólares. Yo no sé cuánto se habrá perdido esta vez. Parece que la atención estaba puesta en otro lado, sí, por parte de las autoridades, en el paro de los transportistas, pero aquí no se resuelve nada con que los camioneros hayan desistido de su movilización. Bueno, lo, lo, eh, a ver, los camioneros y en este caso los empresarios de los camiones fueron los que paralizaron y fueron en, una, en un conflicto directamente con el gobierno. Nosotros no estamos teniendo hoy día un conflicto con el gobierno, hoy día es un conflicto con empresas y particularmente cierto con el holding subamericana. En concreto, si pudiéramos aclarar eh, a la gente de San Antonio las características de este paro, lo que ustedes están solicitando, para que quede bien claro. A ver, lo nuestro está basado en pocos puntos. Hoy día igualar la tarifa cierto de los, de los trabajadores eventuales, que es como lo principal, eh, no puede ser que hayan trabajadores que ganen 8 mil pesos en este puerto y otros que ganen 20. Eh, ese, ese es como el punto principal de nuestra, de nuestra petición. Y lo otro tiene que ver directamente con, con la empresa Mollajes del Maipo. Eh, los trabajadores hoy día están pidiendo un, un bono, ¿cierto?, que compense o que mitigue eh, lo caro que está la vida, el costo de la vida, ¿cierto? Hoy día a los trabajadores contratados se le han visto disminuido demasiado su sueldo, por lo tanto están pidiendo un bono que pueda compensar esta, esta disminución. Eh, no estamos pidiendo nada a otro mundo, y lo otro que estamos pidiendo y con mucha fuerza es el respeto ¿cierto? a la institución, el respeto a, a los sindicatos y a los dirigentes sindicales. Viernes, a esta hora, ¿hay alguna posibilidad de que eh, se termine este paro? Yo pienso que no, hoy día hay una tosudez tremenda de parte de la empresa. No hemos tenido contacto absolutamente con nadie, ni, ni de gobierno que pueda interceder en esto, ni la empresa portuaria que era la que está intercediendo un poco y conversando con la empresa. Eh, por ahí hemos recibido información que la empresa dice que puede tener esto parado tres meses si acaso se le antoja. ¿Hasta cuándo se mantienen ustedes acá? Esto es indefinido, o sea, nosotros hoy día... No podemos deponer el movimiento, los trabajadores no podemos retirarnos, no podemos llegar a nuestras casas a explicar que, que, que no ganamos nada, que estuvimos una semana o más eh, parados para ¿qué? para llegar a nuestras casas con la cabeza baja y decir, yo vieja hoy día, tuve todos estos días en el puerto pero no te traigo nada. Yo creo que eh, ustedes pueden ver, la fuerza de nuestros viejos sigue en pie eh, y vamos a estar hasta las últimas consecuencias en esto. Finalmente, la oposición de ustedes, con los portuarios, con respecto a otras demandas que están vigentes también aquí, muy cerca están los pescadores pasándolo bastante mal, incluso hay, hay hambre y lo hemos contratado. Bueno, nosotros estamos teniendo conversaciones con algunos dirigentes de, eh, de la pesca. Eh, yo creo que aquí sí hay una indolencia de parte del gobierno. Yo, hay que parar la pesca arrastre, hay que recuperar el recurso, eh, no es posible, ¿cierto?, que solamente se piense en la empresa y en el empresario, eh, que no se le olvide que el pueblo es el que lo elige. 
Muchas gracias, Sergio, por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por preocuparse. Sergio Vargas, vocero del Frente de Trabajadores Portuarios, a esta hora desde la Puerta Espigón, en el principal terminal marítimo de nuestro país. A nuestras espaldas todavía hay un grupo de trabajadores que se mantienen y van a seguir en este lugar por el tiempo que sea necesario. Lo ha dicho Sergio Vargas, el vocero, están los sindicatos más unidos que nunca. Lo peor de todo es que a esta hora de la noche no hay ninguna posibilidad de que el paro en el puerto de San Antonio termine. Las pérdidas son millonarias. Hay miles de containers esperando ser movilizados. Hay buques a la gira y la desolación en el principal puerto de nuestro país es total. Vamos a seguir informando en ediciones posteriores. Desde luego, regresamos al estudio. Muy buenas noches.